வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் அண்ணா ஜெயலலிதாவுக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்க பிரதமர் மோடியிடம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தல் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்துக்கு புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் பெயர் சூட்ட வேண்டும் என கோரிக்கை குறைந்த செலவில் மக்களுக்கு உலகத்தரமான மருத்துவ சிகிச்சை அளிப்பதே இலக்கு என பிரதமர் மோடி உறுதி சுகாதார சேவைகளில் தமிழ்நாடு இந்தியாவுக்கே முன்மாதிரி என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பெருமிதம் நாட்டை சுரண்டுபவர்கள் யாராக இருந்தாலும் கடும் நடவடிக்கை என பிரதமர் மோடி எச்சரிக்கை சுயநலத்துக்காக தமிழகத்தில் சில கட்சிகள் மக்களை தவறாக வழி நடத்துவதாகவும் குற்றச்சாட்டு தமிழகத்தில் நிச்சயம் தாமரை மலந்தே தீரும் என தமிழிசை சவுந்தரராஜன் உறுதி உச்சி சூரியனே ஒன்றும் செய்யாத முடியாத போது உதய சூரியன் என்ன செய்ய முடியும் என கேள்வி இந்தோனேஷியா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் போட்டியில் காயம் காரணமாக கரோலினா விலகல் வெறும் நான்கு புள்ளிகள் மட்டுமே பெற்ற சாய்னா நேவால் சாம்பியன் பட்டம் வென்றதாக அறிவிப்பு இனி செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம் கஜா புயலால் வீடு இழந்தவர்களுக்கு வீடு கட்டித் தர வேண்டும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரதமர் மோடியிடம் கோரிக்கை மனு அளித்துள்ளார் மதுரையில் பிரதமர் மோடியிடம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அளித்த மனுவில் ஜெயலலிதா அண்ணா ஆகியோருக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்துக்கு எம்ஜிஆரின் பெயரை சூட்ட வேண்டும் எனவும் ஒசூர் நெய்வேலி ராமநாதபுரத்திற்கு உதான் திட்டத்தின் கீழ் விமான சேவை தொடங்க வேண்டும் எனவும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அணை பாதுகாப்பு மசோதா முயற்சிகளை நிறுத்தி வைக்குமாறு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரதமரிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் மேகதாது அணை தொடர்பாக கர்நாடக அரசு அளித்த அனுமதியை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் மேலும் முல்லை பெரியாரில் புதிய அணை கட்டுவதற்காக கேரளாவுக்கு அளித்த அனுமதியை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ள முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சென்னையில் இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ திட்டத்திற்கு நிதி ஒதுக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இது தவிர சேலத்திற்கு மாலை நேரத்தில் விமான இயக்க அனுமதி தர வேண்டும் எனவும் ராமநாதபுரத்தில் மருத்துவக் கல்லூரி அமைக்க வேண்டும் எனவும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரதமர் மோடியை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் பதினான்காவது நிதிக்குழு தர வேண்டிய நிலுவைத் தொகையை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ள முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கஜா புயலால் வீடு இழந்தவர்களுக்கு வீடு கட்டித் தர வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் பிரதமர் வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் இரண்டு லட்சம் வீடு கட்ட நிதி ஒதுக்க வேண்டும் ஒரு வீட்டுக்கு மூன்று லட்சம் ரூபாய் வீதம் செலவிட ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் சிறப்பு ஒதுக்கீடு தேவையென வலியுறுத்தியுள்ள முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பூமிக்கடியில் மின்சார கேபிளை புதைக்க ஏழாயிரத்து எழுபத்தி ஏழு கோடி ரூபாயை மத்திய அரசு ஒதுக்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை ஒவ்வொரு மாநிலங்களிலும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்கப்படும் என பிரதமர் மோடி அறிவித்தார் மதுரை அருகே உள்ள தோப்பூரில் இருநூற்று இரண்டு ஏக்கரில் கட்டப்பட உள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு அடிக்கல் நாட்டு விழா மண்டேலா நகரில் இன்று நடைபெற்றது ஆயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி நான்கு கோடி ரூபாயில் கட்டப்பட உள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு பிரதமர் மோடி அடிக்கல் நாட்டினார் மேலும் மதுரை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை தஞ்சாவூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் தலா நூற்று கோடி ரூபாயில் கட்டப்பட்டுள்ள சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனைகளையும் காணொலி காட்சி மூலம் பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்தார் விழாவில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி மக்களவை துணைத் தலைவர் தம்பிதுரை துணை முதல்வர் ஒ பன்னீர்செல்வம் மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் தமிழக அமைச்சர்கள் பங்கேற்றனர் விழாவில் பேசிய துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்ட அடிக்கல் நாட்ட வருகை தந்துள்ள பிரதமர் மோடிக்கு வரவேற்பு தெரிவித்தார் தமிழ்நாட்டில் ஜல்லிக்கட்டுக்கு சட்டம் இயற்றிய பிரதமர் மோடிக்கு ஒ பன்னீர்செல்வம் நன்றி தெரிவித்தார் ஆற்றல்மிகு செயலுக்கும் தீமைக்கு அஞ்சாத நெஞ்ச உறுதிக்கும் எடுத்துக்காட்டாக திகழ்ந்து சமுதாய நலம் காத்திடவும் மக்கள் நலம் மேம்படவும் ஓய்வின்றி உழைத்து வரும் மாண்மிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுக்கு எங்களுடைய இதயபூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்து தமிழக மக்கள் சார்பாக 
வருக 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 என வரவேற்று மகிழ்கிறேன் இதனையடுத்து பேசிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மக்களுக்கு சுகாதார சேவைகளை வழங்குவதில் நாட்டிலேயே தமிழகம் முதன்மை மாநிலமாக விளங்குவதாக கூறினார் இறந்தவர்களின் உடல் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் தமிழகம் எப்போதுமே மற்ற மாநிலங்களுக்கு முன்மாதிரியாக உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் மருத்துவக் கல்லூரி அமைக்க மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிக்க வேண்டும் எனவும் பிரதமர் மோடிக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கோரிக்கை விடுத்தார் இறந்தவர்களின் உடல் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு எப்பொழுதுமே மற்ற மாநிலத்துக்கு முன்னுரிமமாக திகழ்ந்து வருகிறது சுகாதார சேவைகளை மக்களுக்கு வழங்குவதில் இந்தியாவிற்கே தமிழ்நாடு ஒரு முன்மாதிரி மாநிலமாக விளங்குகிறது தொற்று மற்றும் தொற்றா நோய்களை தடுப்பதிலும் கட்டுப்படுத்துவதிலும் சிகிச்சை அளிப்பதிலும் தமிழ்நாடு முன்மாதிரி மாநிலமாக திகழ்கிறது பின்னர் அனைவருக்கும் வணக்கம் என தமிழில் தனது உரையை தொடங்கி பேசிய பிரதமர் மோடி நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் மத்திய அரசின் இந்த மருத்துவ சேவையை வழங்க வேண்டும் என்பதே இலக்கு என்று கூறினார் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் முப்பது சதவீத மருத்துவ இடங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறிய பிரதமர் மோடி மத்திய அரசின் மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தால் தமிழகத்தில் ஒன்றரை கோடி பேர் பயனடைந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் up to rupees 5 lakh per family per year to cover to over 10 crore needy families in case of hospitalization to dedicate 12 post office passport seva kendra in tamil nadu நாட்டை சுரண்டுபவர்கள் உள்நாட்டில் இருந்தாலும் வெளிநாட்டில் இருந்தாலும் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என பிரதமர் மோடி எச்சரித்துள்ளார் மக்களவை தேர்தலுக்கு அச்சாரமாக தமிழக பாஜகவின் பணிகளை தொடக்கி வைக்கும் வகையில் மதுரையில் பிரதமர் மோடி தலைமையில் அக்கட்சியின் முதல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மேலிட பொறுப்பாளர் முரளிதர ராவ் மற்றும் மத்திய அமைச்சர்கள் பாஜக நிர்வாகிகள் தென் மாவட்டங்களின் பத்து மக்களவை தொகுதிகளின் பொறுப்பாளர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த கூட்டத்தில் மதுரை தொன்மை வாய்ந்த நகரம் என்றும் இங்கு மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவுக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதாகவும் தெரிவித்தார் தொடர்ந்து உரையாற்றிய மோடி தமிழகத்தில் பல்வேறு மருத்துவ சிகிச்சை மையங்கள் இன்று தொடங்கப்பட்டு இருப்பதாகவும் கூறினார் is a symbol of the richness of our heritage and here in madurai i also pay homage to former chief minister j jayalalitha ji it the new all india institute of medical science that will be ready soon i congratulate you for the same the rajaji medical college tanjavur and the super speciality blocks of the tirunavel valley medical college have also been inaugurated today 10 சதவீத இடஒதுக்கீடு விவகாரத்தில் சில தமிழக கட்சிகள் எதிர்மறையாக பேசி வருவதாக குற்றம் சாட்டிய அவர் தங்கள் சுயநலத்துக்காக தமிழகத்தில் சில கட்சிகள் மக்களை தவறாக வழிநடத்துவதாகவும் தெரிவித்தார் ஏழை மக்களுக்கான திட்டத்தை எதிர்ப்பது நன்மை பயக்காது என்றும் அவர் கூறினார் ஊழலுக்கு எதிரான நடவடிக்கை டெல்லி முதல் சென்னை வரை பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக கூறிய பிரதமர் மோடி நாட்டை சுரண்டுபவர்கள் நீதிமன்றத்தின் முன் நிறுத்தப்படுவார்கள் எனவும் அவர்கள் உள்நாட்டில் இருந்தாலும் வெளிநாட்டில் இருந்தாலும் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தார் தாமரை மலர்வதை உச்சி சூரியனே ஒன்றும் செய்ய முடியாத போது உதய சூரியன் என்ன செய்துவிடும் என மாநில பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கேள்வி எழுப்பினார் மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் துவக்க உரையாற்றி பேசிய அவர் இரும்பு தலைவனை மதத்தை வைத்து விமர்சனம் செய்வதாகவும் வெளிப்படை ஆட்சி செய்பவரை வெளிநாடு செல்வதாகவும் விமர்சிப்பதாகவும் சாடினார் பட்டியல் இன மக்களின் எழுச்சிக்கு பணியாற்றி வருபவரை பட்டியல் போட்டு விமர்சிப்பதாக குற்றம் சாட்டிய தமிழிசை தமிழகத்தில் நிச்சயம் தாமரை மலந்தே தீரும் என்றும் எந்த தியாகம் செய்தும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் மீண்டும் நரேந்திர மோடியை பிரதமராக்குவோம் என்றும் சூளுரைத்தார் மேலும் மீண்டும் மோடி வேண்டும் மோடி என்ற முழக்கத்துடன் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தனது உரையை முடித்துக் கொண்டார் 
இந்த இரும்பு மனிதரை விமர்சனம் செய்கிறார்கள் மனிதத்துவத்தை மட்டுமே பார்த்து கொண்டிருக்கும் இந்த தலைவனை மதத்தை வைத்து விமர்சனம் செய்கிறார்கள் இந்த லட்சக்கணக்கான தாமரைகள் மலர மலர சூரியனை எங்கே காணும் உங்களை பார்த்து பயந்து சூரியன் மறைந்து விட்டது உச்சி சூரியனே எங்களை ஒன்றும் செய்ய முடியாத போது உதய சூரியன் என்ன செய்து விட முடியும் நிச்சயமாக இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் பிரதமராக்கிய தீர்வோம் அதற்கு எத்தகைய தியாகத்தையும் செய்ய இந்த கூட்டம் தயாராக இருக்கிறது தமிழகத்தில் தாமரை மலர்ந்தே தீரும் மீண்டும் மோடி வேண்டும் மோடி மதுரையில் மோடி வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம் நடத்திய வைகோ திருமுருகன் காந்தி உட்பட எழுநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர் பிரதமர் மோடி வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மதுரை பேருந்து நிலையத்தில் மதிமுக தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகம் மற்றும் பெரியார் சிந்தனை கொண்ட இயக்கங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் கருப்பு கொடி ஏந்தியபடி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் வைகோ தலைமையில் மதிமுகவினர் நடத்திய போராட்டத்தில் கருப்பு பலூன்கள் பறக்கவிடப்பட்டன போராட்டத்தில் பேசிய வைகோ முல்லைப் பெரியாரில் கேரள அணை கட்ட மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளதை சுட்டிக்காட்டினார் அணை கட்டினால் தமிழ்நாட்டில் ஐந்து மாவட்டங்கள் வறண்டுவிடும் என்றும் மேகதாதுவில் அணை கட்டினால் வட தமிழ்நாடு வரண்டுவிடும் என்றும் வைகோ கூறினார் போராட்டத்தை தடுக்கும் உயர் போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு கண்டனம் தெரிவித்த வைகோ போலீஸ் அதிகாரிகளை எடப்பாடி அரசு காப்பாற்றாது எனவும் எச்சரித்தார் தமிழகத்துக்கு மிகப்பெரிய துரோகத்தை மத்திய பாஜக அரசு செய்து வருகிறது என்று வைகோ குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இயற்கை எங்களை வஞ்சித்து விட்டது கஜா புயல் ஆனால் ஒப்புக்காவது ஒரு ஹெலிகாப்டர்ல வந்து கூட ஒரு எட்டி பார்க்காத ஒரு பிரதமர் எண்பத்தி ஒன்பது பேர் இறந்து போனார்கள் ஒரு அனுதாப செய்தி தெரிவிக்காத பிரதமர் தமிழக விவசாயிகள் ஆறு மாத காலம் டெல்லி பனியிலும் வெயிலிலும் கடந்த போது ஐந்து நிமிடம் பேட்டி கொடுக்காத பிரதமர் மேகதாட்டு அணைக்கு டீடைல்டு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் தயாரிப்பதற்கு கர்நாடக அரசுக்கு அனுமதி கொடுத்து அந்த மேகதாட்டு அணை கட்டுவதற்கு எல்லா விதத்திலும் உதவியாக இருக்கிற நரேந்திர மோடி அரசு இவ்வளவு நாசத்துக்கு மேல் நாசம் செய்துவிட்டு தமிழகத்துக்கு கேடு செய்துவிட்டு இலங்கையிலே நம்ம மீனவர்களை பிடிச்சிட்டு போய் மூணு வருஷம் ஜெயிலில் போடலான்னு கொண்டு வந்த சட்டத்தை எதிர்க்காமல் இலங்கை சிங்கள அரசுக்கு உதவியாக இருந்துவிட்டு இவ்வளவு கேடுகளும் செய்துவிட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தால் நாங்கள் கருப்பு கொடி காட்டு ஒன்று இதேபோல மதுரையில் பல்வேறு பகுதிகளில் மோடி வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தந்தை பெரியார் திராவிடக் கழகம் மே பதினேழு இயக்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகள் சார்பில் கருப்பு கொடி போராட்டங்கள் நடைபெற்றன இதனைத் தொடர்ந்து காவல்துறையினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட வைகோ திருமுருகன் காந்தி உட்பட எழுநூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்களை கைது செய்தனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழர்கள் ட்வீட் செய்த கோபேக் மோடி ஆஷ்டாக் உலக அளவில் டுவிட்டரில் முதல் இடத்தை பிடித்து ட்ரெண்ட் ஆனது பிரதமர் மோடியின் தமிழக வருகை பாஜகவினருக்கு மட்டுமே உற்சாகத்தை அளித்துள்ளது என்பதும் ஒட்டுமொத்த தமிழர்களுக்கு அல்ல என்பது இந்த டுவிட்டர் ட்ரெண்ட் உணர்த்தியுள்ளதாக சமூக வலைதள வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் தமிழகத்துக்கு வருகை புரிந்த மோடிக்கு மதிமுக உள்ளிட்ட கட்சி மற்றும் அமைப்பினர் கருப்பு கொடி காட்டி எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் அதேவேளையில் மோடிக்கு சமூக வலைதளங்கள் மூலமும் கடும் எதிர்ப்பை தமிழர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர் குறிப்பாக கோபேக் மோடி எனும் ஆஷ்டாக் உலகில் முதல் இடத்தை பிடித்துள்ளது டுவிட்டரில் வெளியான இந்த பதிவில் மோடி குறித்து பல்வேறு கேலி சித்திரங்களும் இடம்பெற்றிருந்தன கஜா புயலின் போது மோடி தமிழகத்திற்கு வருகை தராமல் எய்ம்ஸ் அடிக்கல் நாட்டு விழாவுக்கு வந்து இருப்பது அரசியல் ஆதாயத்துக்கே என அந்த டுவிட்டர்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது இந்தோனேஷியா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடரில் கரோலினா காயம் காரணமாக விலகியதால் இந்திய வீராங்கனை சாய்னா நேவால் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் இந்தோனேஷியாவின் தலைநகர் ஜகார்த்தாவில் இந்தோனேஷியா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இதில் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவுக்கான இறுதி ஆட்டத்தில் தரவரிசையில் ஒன்பதாவது இடத்தில் உள்ள இந்தியாவின் சாய்னா நேவால் உலகின் நம்பர் நான்கு வீராங்கனையான கரோலினா மரினை எதிர்கொண்டார் இந்த போட்டியில் கரோலின் மரின் 
பத்துக்கு நான்கு என முன்னிலையில் இருந்தபோது சாய்னா நேவால் அடித்த பந்தை தாவி அடிக்க முற்பட்டபோது கரோலினா தவறி விழுந்தார் இதனைத் தொடர்ந்து வலது காலின் தொடைப்பகுதியில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டதால் கரோலினா வலியால் அவதிப்பட்டாள் சில நிமிடத்தில் மீண்டும் வந்த கரோலினா மீண்டும் வலி ஏற்பட்டதால் கண்ணீர் விட்டு கதறினார் இதனையடுத்து கரோலினா போட்டியிலிருந்து விலகியதால் வெறும் நான்கு புள்ளிகள் வாங்கிய சாய்னா நேவால் இந்தோனேஷியா பேட்மிண்டன் சாம்பியன் பட்டம் வென்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பினர் மீது எடுக்கப்பட்டுள்ள கைது நடவடிக்கைகளை அரசு கைவிட வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் தங்களை அழைத்து பேச வேண்டும் என்றும் அந்த அமைப்பின் சார்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை திருவல்லிக்கேணியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அந்த அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் அன்பரசன் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்த கருத்துக்களுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவிப்பதாகவும் கைது செய்யப்பட்ட ஆசிரியர்கள் அனைவரையும் விடுவிக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர் இந்த அரசுடைய வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற கோரி தொடர்ச்சியான காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தமும் உண்ணாவிரதம் மறியல் போன்று பல்வேறு இயக்கங்களை மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவனுடைய கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காக ஒரு ஜனநாயக ரீதியான இயக்கங்களை நடத்தி வருகின்றோம் அமைச்சர் மாண்புமிகு ஜெயக்குமார் அவர்கள் தமிழக மக்கள் மத்தியில் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசு ஊழியர் ஆசிரியனுடைய கோரிக்கையை புறந்தள்ளி பொய்யான தகவல்களை மக்களிடம் சொல்லி வருகிறார் மாண்புமிகு அமைச்சர் செய்துள்ள அவர் வெளியிட்டுள்ள பத்திரிகை செய்தி பொய் என்று தெரிவிக்கின்றோம் எங்களுடைய ஒன்பது அம்ச கோரிக்கைகளில் நாங்கள் நிறைவாக கோருவது தமிழகத்தினுடைய முதல்வர் அழைத்து பேச வேண்டும் என்பதை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை ஜாக்டோ ஜியோ நிர்வாகிகள் மீது வழக்கு பதிவு செய்து கைது செய்து சிறையில் அடைப்பது கூடாது என்று கூறிய மார்க்சிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் கே பாலகிருஷ்ணன் அரசு ஊழியர்களை முதலமைச்சர் நேரடியாக அழைத்து பேசி அவர்களுடைய குறைகளை போக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் சிதம்பரத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இல்லாவிட்டால் மோசமான எதிர் விளைவுகள் ஏற்படும் எனவும் அவர் எச்சரித்துள்ளார் இன்றைக்கு ஜாக்டோ ஜியோ ஊழியர்கள் அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழக முதலமைச்சர் ஏற்கனவே பல கட்ட அரசாங்க சார்பில் பல கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தி முடிவு ஏற்படாமல் இந்த போராட்டம் இன்றைக்கு தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஏறக்குறைய பல ஆயிரக்கணக்கான பேர் கைது செய்யப்பட்டு நேற்று குடியரசு தினம் கூட என்று கூட பார்க்காமல் சிறையிலே அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இன்றும் பல இடங்களில் கைது நடவடிக்கை தொடர்வதாக செய்திகள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது நான் இன்றைக்கு தமிழக முதலமைச்சரை கேட்டுக்கொள்ள விரும்புவதெல்லாம் அரசு ஊழியர்கள் போராடுகிற போது அந்த அரசு ஊழியர்களை முதலமைச்சர் நேரடியாக பே அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அந்த பிரச்சனையை சுமூக தீர்வு காண வேண்டுமே தவிர அதற்கு மாற்றாக கைது செய்வது சிறையிலே அடைப்பது வீட்டில் இருக்கிற பெண் ஊழியர்களை மிரட்டுவது அதுபோக தற்காலிக ஆசைகளை பணிநயம் செய்வது போன்ற இந்த நடவடிக்கைகளெல்லாம் ஒரு மோசமான எதிர் விளைவுகளை உண்டாக்கும் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களில் மோசடி செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருப்பதால் மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறையை தாம் எதிர்ப்பதாக ஆந்திர மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு தெரிவித்துள்ளார் ஆந்திராவின் தலைநகரான அமராவதியில் தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் உரையாற்றிய போது மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறையில் வாக்கு அளித்தமைக்கான ஒப்புதல் சீட்டு அனைவருக்கும் வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் அல்லது மீண்டும் வாக்குச்சீட்டு முறையில் தேர்தலை நடத்துவதே சிறந்த முறை என்றும் அவர் கூறினார் வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களின் மூலம் நூறு விழுக்காடு மோசடி செய்ய முடியும் என தெரிவித்த சந்திரபாபு நாயுடு வளர்ந்த நாடுகளில் கூட தேர்தலில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படவில்லை என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார் வாக்களிக்க வேண்டியது ஒவ்வொருவரின் ஜனநாயக கடமை என்று தெரிவித்துள்ள பிரதமர் மோடி தங்களின் பிரதிநிதிகளை தேர்வு செய்ய ஒருவர் வாக்களிக்க தவறினால் வருத்தப்பட வேண்டும் என்றும் இளைஞர்களுக்கு அறிவுரை தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் முதல் மனம் திறந்து பேசும் நிகழ்ச்சியான மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் மோடி ஒவ்வொரு தேர்தலையும் வெற்றிகரமாகவும் அமைதியாகவும் தேர்தல் ஆணையம் திறமையாக நடத்தி வருவதாக தெரிவித்தார் வாக்களிக்கும் வயதை எட்டிய இளைஞர்கள் வரும் தேர்தலில் தங்களின் ஜனநாயக கடமையை 
கடமையான வாக்களிப்பதை கட்டாயம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கூறிய பிரதமர் மோடி வாக்களிக்கும் உரிமை முக்கியத்துவம் ஆகியவற்றை உணர்ந்து வாக்களிக்க வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தியுள்ளார் மக்களுக்கு வாக்களிக்கும் கடமை குறித்தும் வாக்காளராக பதிவு செய்வதன் முக்கியத்துவம் குறித்தும் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்றும் பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தினார் இந்தியாவில் ஜனநாயக முறையில் நடக்கும் தேர்தலை கண்டு உலக நாடுகள் வியப்படைந்துள்ளதாக கூறிய பிரதமர் மோடி தேர்தலை வெற்றிகரமாகவும் நேர்மையாகவும் நடத்தும் தேர்தல் ஆணையத்தின் திறமையை நினைத்து ஒவ்வொரு குடிமகனும் பெருமைப்பட வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் காஷ்மீர் எல்லைப்பகுதியில் இந்திய முகாம்களை குறிவைத்து பாகிஸ்தான் படையினர் நடத்திய தாக்குதலுக்கு பாதுகாப்பு படையினர் தக்க பதிலடி கொடுத்துள்ளன காஷ்மீர் எல்லையில் அவ்வப்போது பாகிஸ்தான் ராணுவம் அத்துமீறி தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது இந்த நிலையில் ராஜோரி செக்டாரில் அமைந்துள்ள இந்திய முகாம் மீது பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினர் இன்று அத்துமீறி துப்பாக்கியால் சுட்டும் கையெறி குண்டுகளை வீசியும் தாக்குதலில் ஈடுபட்டனர் மேலும் சிறிய ரக மோட்டார் ஆயுதங்களை கொண்டு பாகிஸ்தான் ராணுவம் தாக்குதலில் ஈடுபட்டதாக ராணுவம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாகிஸ்தானின் இந்த தாக்குதலுக்கு இந்திய ராணுவம் தக்க பதிலடி கொடுத்துள்ளது இந்த மோதலில் இருதரப்பிலும் எந்தவித உயிர் சேதமும் ஏற்படவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இமாச்சல பிரதேசத்தில் கடும் பனிப்பொழிவு நிலவி வரும் நிலையில் எங்கு பார்த்தாலும் பனிப்படந்து ரம்மியமாக காட்சியளிக்கிறது இமாச்சல பிரதேசத்தின் உதய்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தற்போது கடும் பனிப்பொழிவு நிலவுகிறது இதனால் அங்குள்ள கட்டிடங்கள் வீடுகள் வாகனங்கள் மீது பனிப்படந்து காணப்படுகிறது பனிப்பொழிவால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் ஜம்மு காஷ்மீரிலும் தொடர்ந்து பனிப்பொழிவு நிலவுகிறது ரஜோரி பகுதியில் சாலைகளில் அதிக அளவில் பனிப்படந்துள்ளதால் வாகன போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது சாலையில் உள்ள பணிகளை அகற்றும் பணி மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது மக்கள் பிரச்சினையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலினுக்கும் பங்கு இருப்பதாகவும் குறைகளை தீர்ப்பதை விட்டுவிட்டு போராட்டங்களை தூண்டிவிடுவது நாட்டு மக்களுக்கு நல்லதல்ல என உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் கூறியுள்ளார் திருவாரூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் முதல்வரின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க அரசு ஊழியர்கள் போராட்டத்தை கைவிட வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொண்டார் எதிர்க்கட்சி தலைவர் அவர் மக்கள் பிரச்சனைகள் அவருக்கும் பங்கு இருக்கிறது தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் வரக்கூடாது என்று அவருக்கு என்ன வேண்டும் எங்கேயாவது ஒருத்தர் எங்கேயாவது ஒரு பிரிவினர் எங்கேயாவது ஒரு பகுதியில் போராட்டம் என்று சொன்னால் உடனடியாக அதற்கு போய் ஆதரவு அளிப்பது அதை தூண்டுவதைப் போல நடந்து கொள்வதெல்லாம் வந்து நாட்டு மக்களுக்கு நல்லது செய்வது கிடையாது மாண் முதலமைச்சர் அவருடைய வேண்டுகோளை ஏற்று யாக்டோஜியோ அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் வேலைக்கு திரும்ப வேண்டும் பணிக்கு திரும்ப வேண்டும் மாணவர்கள்லாம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் முக்கியமான பணிகள் பாதிக்கப்படுகிறது எனவே வேலைக்கு திரும்ப வேண்டும் என்பதால் அரசுடைய நோக்கம் என்னவோ சென்னை தண்டையார்பேட்டையில் பதினேழு வயது சிறுவன் ஒருவன் தாறுமாறாக காரை ஒட்டி விபத்தை ஏற்படுத்திய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது சென்னை தண்டையார்பேட்டையில் உள்ளது சுந்தரம் பிள்ளை நகர் இங்கு உள்ள உறவினர் வீட்டுக்கு மதுரையைச் சேர்ந்த கருப்பசாமி என்ற சிறுவன் வந்துள்ளான் இந்த நிலையில் அங்கு நிறுத்தப்பட்டு இருந்த காரை ஓட்டி பழகுவதற்காக வெளியில் எடுத்து வந்துள்ளான் கார் சுந்தரம் பிள்ளை தெருவுக்குள் புகுந்தபோது தாறுமாறாக ஓடியது அப்போது தெருவில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த மற்ற வாகனங்களை இடித்து தள்ளிவிட்டு சென்றது இந்த வாகனத்தை நிறுத்த சிலர் பின்னால் ஓடினர் சிறிது தூரம் ஓடியதும் கார் ஒரு மரத்தில் மோதி நின்றது இதையடுத்து காரை ஓட்டி வந்த சிறுவனை பிடித்து பொதுமக்கள் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர் இந்த சம்பவத்தின் சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது இணையதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது அரியலூர் அருகே அறுநூறு காளைகளும் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாடுபிடி வீரர்களும் பங்கேற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெற்றது அரியலூர் மாவட்டம் தாபலூர் அருகே உள்ள சிங்கராயபுரம் கிராமத்தில் ஜல்லிக்கட்டு விழா நடைபெற்றது இந்த விழாவினை அரசு தலைமை கொறடா எஸ் ராஜேந்திரன் தொடக்கி வைத்தார் இந்த ஜல்லிக்கட்டு விழாவில் அரியலூர் லால்குடி திருச்சி புதுக்கோட்டை கும்பகோணம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து காளைகளும் மாடுபிடி வீரர்களும் பங்கேற்றனர் இதனை பொதுமக்கள் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் கண்டுகளித்தன இதில் வெற்றி பெற்ற காளைகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன இதனிடையே சிவகங்கை மாவட்டம் தேவக்கோட்டையில் காளைகள் வளர்ப்போர் சங்கம் சார்பாக மாட்டு வண்டி பந்தயம் நடைபெற்றது இதில் மதுரை சிவகங்கை புதுக்கோட்டை திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்ட மாடுகள் பங்கேற்றன
புதுச்சேரியில் கொலை கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டு வந்த இரண்டு பேரை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் புதுச்சேரி முத்தியால்பேட்டை பகுதியில் தொடர் கொலை மற்றும் கொள்ளை சம்பவங்கள் நடைபெற்றன இதுகுறித்து நம்பிராஜ் என்பவர் புதுச்சேரி காவல் நிலையத்தில் புகார் தெரிவித்துள்ளார் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஆறுமுகம் என்பவரை கைது செய்த போலீசார் விசாரணையில் கொலை செய்து நகைகளை திருடி சென்றது தெரியவந்தது மேலும் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த சதீஷ் என்பவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர் மேலும் அவர்களிடம் இருந்த நாற்பத்தி சவரன் தங்க நகைகளை அவர்கள் பறிமுதல் செய்தனர் கூட்டாளியும் சேர்ந்து முத்தூர் மற்றும் உதவியோட அந்த நகைகளை மீட்டு திரும்ப அதை விட்டது எங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு அதன்படி அவருடைய வாக்குமூலத்தின்படி திருடு போன களவு போன நகைகள் அவர் புகாரில் அறுபது பவுன் கொடுத்திருந்தார் நாங்கள் இப்போது நாற்பத்தி ஏழு சவரன் நகைகளை கைப்பற்றியுள்ளோம் இலங்கையிலிருந்து சென்னைக்கு கடத்தி வரப்பட்ட முப்பத்தி ஆறு லட்சம் மதிப்புள்ள ஒரு கிலோ நானூறு கிராம் தங்கத்தை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் இலங்கையிலிருந்து சென்னைக்கு விமானத்தில் வந்த பயணிகளிடம் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர் அப்போது இலங்கையை சேர்ந்த நான்கு பயணிகள் உள்ளாடைக்குள் தங்கத்தை மறைத்து எடுத்து வந்தது தெரியவந்தது இதையடுத்து முப்பத்தி லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ஒரு கிலோ நானூறு கிராம் தங்கத்தை பறிமுதல் செய்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் நான்கு பேரிடமும் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சிம்புவின் பேனருக்கு அவர் கேட்டபடி ரசிகர் ஒருவர் அண்டாவில் பால் கொண்டு வந்து பேனரில் அபிஷேகம் செய்து அதன் வீடியோவை சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டுள்ளார் தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக இருப்பவர் சிம்பு அன்பானவன் அசராதவன் அடங்காதவன் படத்தின் மூலம் ரசிகர்களிடையே மோசமான விமர்சனத்தை பெற்ற சிம்பு மணிரத்னம் இயக்கத்தில் வந்த செக்க சிவந்த வானம் படத்தின் மூலம் வரவேற்பை பெற்றார் தற்போது சுந்தர் சி இயக்கத்தில் வந்தா ராஜாவாதான் வருவேன் என்ற படம் வரும் பிப்ரவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதி வெளியாக உள்ளது இந்த நிலையில் அண்மையில் எனக்கு கட் அவுட் வேண்டாம் பால் அபிஷேகமும் வேண்டாம் என்று கூறியிருந்தார் இதற்கு விமர்சனம் எழுந்ததால் அண்டாவில் பால் எடுத்து அபிஷேகம் செய்யுங்கள் என சிம்பு கூறியிருந்தார் இந்நிலையில் அவரது கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் விதமாக திருச்சியில் ரசிகர் ஒருவர் அண்டா நிறைய பால் வைத்து அதனை தூக்க முடியாமல் குண்டானில் எடுத்து சிம்பு பேனருக்கு அபிஷேகம் செய்யும் காட்சி சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது